ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் அனுத்து ஜிஎன்கே இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்டெட் பேப்பர் டூ ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் மூணாவது ப்ரோஸ் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ மொத்தம் வந்துட்டு ஏழு ப்ரோஸ் இருக்குது டேம் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ப்ரோஸ் தான் மூணாவது ப்ரோஸோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க மறக்காம பாத்துட்டு வந்துருங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு கிராமர் தான் ப்ரிப்போசிஷன் பத்தி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க அதுல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளையும் அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம புக்ல இருந்து தான் நமக்கு வந்துட்டு கேட்கறாங்க ஓகேவா இப்ப நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் பத்தி பாக்கலாம் ப்ரிப்போசிஷன் கம்ஸ் பிஃபோர் ய நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன் ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியம் ப்ரிப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நவுன் அல்லது ப்ரனவுனுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்னென்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஷோஸ் இட் ரிலேஷன்ஷிப் டு அனதர் வேர்ட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஸோ அது வந்துட்டு மற்ற வேர்டோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை இது வந்துட்டு காமிக்குது இதில் முக்கியமானது என்னென்னா நவுன் அல்லது ப்ரனவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் என்னென்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் ப்ரிப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போது இந்த ப்ரிப்போசிஷனை இந்த இடத்துல நம்ம நமக்கு மூணு விதமா வந்துட்டு பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பொசிஷன் இன்னொன்னு டைம் இன்னொன்னு பிளேஸ் சோ மூணு விதமா ப்ரிபோசிஷன் பிரிக்கிறாங்க பொசிஷன் அப்படிங்கும் போது என்னென்ன ப்ரிபோசிஷன் வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன் அப்படிங்கிறது நம்ம பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆன் த டேபிள் அப்படிங்கிறது டேபிள்க்கு மேல ஓகேவா அடுத்த அபோ த ஹெட் ஓவர் த பிரிட்ஜ் ஸோ இதில் ஆன் அபோ ஓவர் அப்படிங்கிறது ஒரு பொசிஷனை குறிக்கிறதுக்கு வரக்கூடிய ப்ரிப்போசிஷனாக வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டைம் டைம் அப்படிங்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிப்போசிஷன் அட் டூரிங் இன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் அட் ஃபைவ் ஏஎம் டூரிங் த மார்னிங் இன் த ஈவினிங் ஸோ இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அட் டூரிங் இன் அப்படிங்கிறது டைமை குறிக்கக்கூடிய ப்ரிப்போசிஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பிளேஸா பிளேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் அட் இன்சைட் அப்படிங்கிறது வருது இந்த இன்னு அட்டுங்கிறது நமக்கு எதுலலாம் வருது பார்த்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நமக்கு டைம்லையும் வருது பிளேஸ்லையும் வருது ஸோ ரெண்டுலையும் வரக்கூடிய ப்ரிப்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன் அட் அப்படிங்கிறது ஸோ இன் விழுப்புரம் அட் த பஸ் ஸ்டாப் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம் இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு பிளேஸுக்கு மென்ஷன் பண்ண வரக்கூடிய ப்ரிப்போசிஷன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மூன்று விதமான ப்ரிப்போசிஷன் இந்த இன் அட் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ப்ரிப்போசிஷனை நம்ம டைமை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பிளேஸை டினோட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்துட்டு மறந்துடாதீங்க அடுத்ததாக லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட் ஸோ எந்த வேர்ட்ஸை எந் எப்படி வந்துட்டு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பாருங்கள் அபோ ஓவர் இந்த ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்துட்டு மாத்தி மாத்தி ரெண்டு ஒரே மீனிங் தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டையும் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இது இருக்கு ஸோ அந்த ரூல்ஸ் படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா யூஸ் அபோ வென் தேர் இஸ் நோ மூமெண்ட் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லாத ஒரு ஒரு சென்டென்ஸை வந்துட்டு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லாத ஒரு விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணுது அந்த சென்டென்ஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நாம அபோ யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பிளேன் ஃப்ளோ அபோ த பில்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிளேன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது அந்த பில்டிங்குக்கு மேல பறந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப அங்க வந்துட்டு மூமெண்ட் இருக்கு மூமெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம வந்துட்டு ஓவர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அபோங்கிறத யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ அந்த பில்டிங்க்கு மேல மூவ்மெண்ட் ஆகாம ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்ப நாம அதை அபோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மூமெண்ட்ல இருக்கிறனால இந்த இடத்துல ஓவர் த பில்டிங் அப்படின்னு சொல்றது தான் கரெக்டான யூசேஜ் அபோ த பில்டிங் சொல்றது தப்பான யூசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்ததா என்னன்னா இன் அட் அப்படிங்கிறத எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன் அப்படிங்கிறத லார்ஜ் பிளேசஸ குறிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் அட் அப்படிங்கிறத ஸ்மால் பிளேசஸ குறிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளா கண்ட்ரி சிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய ஏரியா பெரிய பரப்பளப்பு பரப்பளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேசஸ குறிக்கக்கூடியது அப்ப நம்ம இன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்றோம் பார்க் ஸ்கூல் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி சிட்டியை விட ரொம்பவே கம்மியான பரப்பளவு உள்ள ஏரியா அப்ப அங்க வந்துட்டு நம்ம அட் அப்படிங்கிறத
யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கேயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வி ஷேல் மீட் டம் இன் த கிளப் திஸ் ஈவினிங் கிளப் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சின்ன ஏரியா ஓகேவா ஸோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரூம் சைஸ் தான் இருக்கும் கிளப் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சின்ன ஏரியா அப்போ அங்கே அதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்மால் பிளேசஸில் வந்துட்டு சொல்கிறோம் அப்போ அங்கே அட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அட்டு கிளப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான யூசேஜ் இந்த கிளப் அப்படிங்கிறது தவறான யூசேஜ் ஓகேவா அடுத்த ரெண்டு ப்ரிப்போசிஷன் ஆன் பை அப்படிங்கிறத எங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஆன் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் இன்வால்விங் பாடி பார்ட்ஸ் ஸோ பாடி பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு செயலை செய்கிற மாதிரி அந்த சென்டென்ஸில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அங்கே நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா ஆன் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்னால ஒரு மூமெண்ட் வந்துட்டு நடக்கு அப்படின்னா அங்கே பை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ வாக் பை ஃபுட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட் அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸ் ஆனால் நம்ம அந்த கா நம்ம காலால் நடக்கிறோம் ஸோ இது நம்ம பாடி பார்ட்ஸை வச்சு நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஓகேவா அப்போ இது வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம ஆன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆன் தான் வந்துட்டு பாடி பார்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐ வாக் ஆன் ஃபுட் அப்படிங்கிறது நடந்து <laughs> அடுத்ததாக ப்ரிப்போசிஷன் வேர்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சில குறிப்பிட்ட ப்ரிப்போசிஷன் வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு எயித் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க பிஹைண்ட் நெக்ஸ்ட் டு அவுட் ஆஃப் இன் டு அரவுண்ட் இன் த்ரோ பிட்வீன் டவுன் ஃப்ரம் ஆன் டு இன்சைட் ஆன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஓவர் இது எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரிப்போசிஷன் வேர்டு தான் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருந்து ப்ரிப்போசிஷன் வேர்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் இல்லைனா அந்த இடத்துல என்ன ப்ரிப்போசிஷன் வருங்கிறத கேட்கலாம் ஓகேவா அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஜூலியன் பிளேஸ்டு ஹேர் லன்ச் பாக்ஸ் இன்சைட் ஹேர் பேக் ஸோ பேக்குக்கு உள்ளே தான் லன்ச் பேக் லன்ச் பாக்ஸ் வைப்பாங்க ஸோ இன்சைட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக அடுத்த வினோதினி லெஃப்ட் த ஹவுஸ் பிஃபோர் சன்ரைஸ் சன்ரைஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே என்னென்னா சன்ரைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வினோதினி வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டா அப்படிங்கிறது அடுத்த பென் சாட் டெய்சி பிளேயிங் அக்ராஸ் த ரோடு ஸோ ரோட் சைடில் விளாண்டுட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க பென் வந்துட்டு பென் சாட் டெய்சி ஓகேவா பென் வந்துட்டு டெய்சியை பார்த்தா அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்ததாக ஹேமா கீப்ஸ் ஆல் ஹேர் டெட்டி பியர்ஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் ஹேர் வாட்ரோப் வாட்ரோப்புக்கு மேலே வந்துட்டு வச்சுருக்காது தான் ஆன் டாப் ஆஃப் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க திவ்யா ஹிட்டு த ஓகேவா ஹைட தான் என்னென்னா இங்கே ஹிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹிட் த ஸ்வீட்ஸ் பிஹைண்ட் ஹேர் பேக் ஸோ பின்னாடி வந்துட்டு வச்சுருக்கா அப்படிங்கிற பிஹைண்ட் ஹேர் பேக் அடுத்து சுதா ஃபெல் ஓவர் டூரிங் த பேஸ்கெட் பால் மேட்ச் கீழே விழுந்துட்டா அப்படிங்கிறது மதுசூதனன் செக்டு டு சி இஃப் ஹிஸ் கீஸ் ஹேட் ஃபாலன் அண்டர் நீத் ஹிஸ் சேர் அவனுடைய சேருக்கு கீழே விழுந்துருச்சான்னு பார்க்குறான் அடுத்து மிஸ்ஸஸ் மீனா ஆஸ்கர் த சில்ட்ரன் டு கோ இன் டு ஹேர் கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் ரூமுக்கு உள்ளே வந்துட்டு போக சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக ஆஃப்டர் லன்ச் த சில்ட்ரன் வேர் அலவுடு டு ப்ளே லன்ச் முடித்ததுக்கப்புறமா சில்ட்ரனை ப்ளே பண்ண அலோ பண்ணலாம் சரவணன் கிளைம்பட் ஆன் டு த ஹார்ஸ் ஸோ ஹார்ஸ்க்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்க ஏறுறாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்ன ப்ரிப்போசிஷன் இந்த சென்டென்ஸில் எங்கே வருதுன்னு ஏன்னா சென்டென்ஸ் கூட சேஞ்ச் பண்ணாமல் தான் நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அதனால் உங்களுக்கு யூசேஜ் வந்துட்டு எப்படின்னு தெரியலைனாலும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இருக்க உங்களுக்கு நல்லா மைண்டில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் இங்கே இங்கே இது தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்ததா ஃபிஃப்டீன்த் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங் சென்டென்சஸ் யூஸிங் அப்ராப்ரியேட் ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ இங்கே என்னென்னா ப்ரிப்போசிஷனை தான் சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இஸ் யுவர் மதர் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஓகேவா இஸ் யுவர் மதர் டேஷ் ஹோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அட் ஹோம் உங்க அம்மா வீட்டில் இருக்காங்களா அவங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அடுத்து தேர் இஸ் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தேர் இஸ் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அமாங் த பீப்புள் பீப்புளுக்கு நடுவில் 
இந்த யூனிட்டி அதாவது ஒற்றுமை வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹி டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம் வித் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அவளோட பேரண்ட்ஸ் கூட சே அவனோட பேரண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அவன் வந்துட்டு ப்ராப்ளமை டிஸ்கஸ் பண்ணான் அடுத்து லித்திஷா வாஸ் ப்ரைஸ்டு பை ஹெர் ஃபாதர் அவளுடைய ஃபாதர்னால் என்னென்னா ப்ரைஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுவோம்ல ஸோ வாழ்த்துறாங்க Can you finish the homework dash tomorrow by tomorrow? நாளைக்குள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணிடுவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஹி ஹேஸ் பீன் ஆப்சன்ட் சின்ஸ் லாஸ்ட் வீக் ஸோ லாஸ்ட் வீக்கில் இருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ சின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வருது அடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் தான் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபுள் ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ மேலே சில ப்ரிப்போசிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதிலேருந்து இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த லெசன் ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் தான் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரிப்போசிஷனுக்கு தான் இந்த லெசனில் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் வாட் டூ யூ டூ டூரிங் வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறது ஐ ஆம் கோயிங் டு மை வில்லேஜ் ஆன் சண்டே ஓகேவா ஸோ டைமை வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல டைமை மென்ஷன் பண்ணதுக்கு வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் இங்கே டைமை மென்ஷன் பண்ணுறது டூரிங் ஆன் சண்டே சின்ஸ் டிசம்பர் இதெல்லாமே அடுத்து ரன் டு த ஸ்ட்ரீட் அண்ட் கெட் மீ த ரிப்பன் அப்படிங்கிறது ஹி டோல்டு மீ இன் டீட்டெயில் அபவுட் த இன்சிடென்ட் This picture was drawn by the girl with the charcoal. So, in this case, there are two prepositions that are used. This picture was drawn by the girl with the charcoal. So, in this case, there are two prepositions that are used. If we look at the pronoun, we will see the pronoun as the preposition. So, the car was traveling at a great speed. So, the car was traveling at a great speed. The ball fell into the lake. The lake is all over the place. There is a bridge across the river. River is uh, a bridge across the river. River is uh, a river, uh, river on the river. The bridge is a bridge on the river. The bridge is a river across the river. The bridge across the river. The conference will be held from 10 a.m. to 5 p.m. So, in the case of 2, we will have a preposition. So, in the case of the preposition, The soldier climbed on to a, the soldier climbed on to a horse and rode away. That is, they have been here for a long time. Kumaravel has lived in this city since 2012. So, in the case of the case, we will use the case of the case of the case. The paper was published in an international journal. When will you return to home? Maximum, we will read the preposition in this case. One thing is, on to, the since, and across, and rode away. So, we will read the preposition in this case. 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 One of the four students wrote the answers correctly. This fruit is from the, this fruit is from the Mexican capital. The head office is in Nungabakam. It is at College Road. As you go to the station, the office is at the right side. So, here we have a paragraph. We have a paragraph. We have a random line. We have a preposition. So, here we have a The sailors were taken to the forest and made to walk for 10 miles. Next. Next. The girl standing beside me was sneezing. So, in the case of beside, behind, across, since, that's all we can see. What is the best quality in life? What is the best quality in life? So, this is just to read the quality in life. What is the best quality in life? 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 So, that's all we can see. So, that's all we can see. Just to read the quality in life. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லிமரிக் லிமரிக் அப்படிங்கிறது போயம் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் போயம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க லிமரிக் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு சில்லி போயம் அப்படின்னு என்னென்னா சொல்லலாம் ஓகேவா இது வந்துட்டு ஒரு சில்லி போயம் இது எத்தனை லைன் இருக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு லைன்ஸ் தான் வந்துட்டு லிமரிக்கில் இருக்கும் லிமரிக் அப்படின்னாலே ஃபைவ் லைன்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த லிமரிக் போயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபன்னியான போயமாக நான் சென்ஸான போயமாக வந்துட்டு இருக்கும் சென்ஸ் நான் சென்சிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் சில்லி போயம்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா சில்லி 
தண்ணி நான் சென்ஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு லிமரிக் தான் அஞ்சு லைன் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோங்க இந்த லிமரிக் அப்படிங்கிறது யாரால் ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எட்வார்ட் லியர் ஓகேவா எட்வார்ட் லியர் இவர்னால தான் என்னென்னா இந்த லிமரிக் போயமே ஃபேமஸ் ஆச்சு எப்படி ஃபேமஸ் பண்ணார் அப்படின்னா இவர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் ஆஃப் நான் சென்ஸ் அந்த புக்கு பேரே என்னென்னா புக் ஆஃப் நான் சென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஆயிரத்தி எண்ணூறில் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த புக்கு ஃபுல்லுமே என்னென்னா அவர் லிமரிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு சில்லி லிமரிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த புக்கு மூலமாகவே இந்த லிமரிக்குங்கிற போயம் வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த போயம் வந்துட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த போயம் மொத்தமே நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சே அஞ்சு லைன் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அந்த அஞ்சு லைனில் ஃபஸ்ட்டு லைன் செகண்ட் லைன் ஃபிஃப்த்து லைன் இந்த மூணு லைனோட எண்டுமே என்னென்னா ரைமிங்காக வந்துட்டு வரும் ஓகேவா அண்ட் தென் அந்த மூணு லைன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இல்லைன்னா ஒம்பது சிலபஸ் உள்ளதாக வரும் அந்த லைன் ஃபுல்லாக சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வரலாம் இல்லைன்னா ஒன்பது வந்துட்டு வரலாம் அடுத்து மூணாவது லைனும் அஞ்சாவது லைனும் ஒரு ரைமிங்காக வந்துட்டு வரும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இல்லைன்னா ஆறு சிலபஸ் வந்துட்டு ஒன்பதுல வரும் <laughs> till so okay va so in the edathula rend syllable irukku c fell down so in the edathula pathina rend 3 4 5 syllables vandu namakku varudhu adutha paathona and or syllable looked looked okay va so adha vandu nammala edhu panna mudiyadhu so looked or syllable like or syllable a clown or syllable dhaan so idhula or 5 syllables irukku adutha she no she would நேபர் நெவர் அப்படிங்கிறத நேபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு சிலபிள் கோ ஃபார் இப்போ இதை டோட்டல் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சிலபிள்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு வரும் ஸோ டோட்டலாக இது வந்துட்டு எட்டு சிலபிள்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தபடி என்னென்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் சிலபிள்ஸில் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோமா ஸோ அதே வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் இதுதான் என்னென்னா லிமரிக் போயம் ஓகேவா ஸோ எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த கண்டிஷனில் கொடுத்து வேணாலும் நமக்கு வந்துட்டு கேட்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டாருங்கிற இந்த போயம் எழுதினவர் யார்னா கைட்லின் குயிந்தர் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்கிறாரு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட என்னென்னா நமக்கு இந்த ப்ரோஸ் த்ரீ முடிஞ்சிருச்சு டேம் ஒன் என்ன <laughs> அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு நோட்ஸ் லைன் கொடுப்போம் PDF ஃபார்மட் 90 ரூபீஸ் வந்துட்டு வரும் 70th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் வந்துட்டு ஓகேவா சோ வேணுங்கறவங்க landwithgmk@gmail.com க்கு कांटेक्ट பண்ணுங்க थैंक यू